ഹലോ വെൽക്കം ടു സുജാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് സുജാസ് വേൾഡിൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മഴക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് എല്ലാവരും പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കുമല്ലോ ഒന്നുമില്ല സ്കൂളിലേക്കോ കോളേജിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലേക്ക് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പുറത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ഡ്രസ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ ഡാർക്ക് കളർ സ്ലിപ്പ് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വാംനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് ഡാർക്ക് കളർ ക്ലോത്ത് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ചൂട് നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കളർ ക്ലോത്ത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ കരിമ്പുള്ളിയൊക്കെ വീഴാനുള്ള ചാൻസും കുറഞ്ഞു കിട്ടും നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാഗ് എടുക്കുന്നതിലാണ് തുണി കൊണ്ടുള്ള ബാഗൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം അതിലോട്ട് അബ്സോർബ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലുള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നനയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഴിയണത് തുണി കൊണ്ടുള്ള ബാഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ബാഗിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വീണാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ തന്നെ പോകും അത് ഉള്ളിലോട്ട് അബ്സോർബ് ആവില്ല പിന്നെ ബാക്ക് പാക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണേ കഴിയണതും അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ആയെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തുണി വെച്ച് വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തുടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മൊബൈല് എ ടി എം കാർഡ് അതുപോലെ പേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തനിയെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങാനും നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡാമേജ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഒരു സിപ്പിലൊക്കെ കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാഗിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങാനും നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈലാണെങ്കിലും ഡാറ്റാസ് പോയി കിട്ടും അതുപോലെ മൊബൈൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും പിന്നെ എ ടി എം കാർഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സിപ്പിലൊക്കെ കവർ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വേണം ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുടയാണെങ്കിലും കുട പിന്നെ അറിയാമല്ലോ നനഞ്ഞ കുട കയ്യിൽ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകണേക്കാളും നല്ലത് ഒരു സിപ്പിലൊക്കെ കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീക്കും ആവില്ല സിപ്പിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലീക്കും ആവില്ല കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വിടുക ബാഗിൽ ഇനി സിപ്പിലോക്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ കവറെങ്കിലും കൊടുത്തു വിടുക കേട്ടോ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് തുറന്ന മോഡൽ ചെരുപ്പുകൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഫുൾ കവറിങ്ങുള്ള ചെരുപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാല് നനയുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ തുറന്ന മോഡൽ ചെരുപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ നനഞ്ഞ് തന്നെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കാലിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സ്മെൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു ടൈപ്പുള്ള ചെരുപ്പുകൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നഖങ്ങൾ കാലിലെ നഖങ്ങൾ എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക അതുപോലെ കാലില് നഖത്തിൽ എപ്പോഴും നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ കേൾക്കുമ്പോൾ നിസ്സാരാന്ന് തോന്നും പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എപ്പോഴും വെള്ളത്തോ വെള്ളമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ കാലിനാണ് അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ നഖത്തിന് ഒരു റെയിൻ കോട്ട് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയിൽ ഡാമേജ് ആവൂല്ല അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഇടണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ കാലിന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നെയിൽ പോളിഷ് അടുത്ത് പുറത്തൊക്കെ പോയി വന്ന കാല് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം തുടച്ചെടുക്കുക വെള്ളമൊക്കെ എന്നിട്ട് കൊക്കിനിട്ട് ഓയിലോ വാസിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല് നന്നായിട്ട് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നനവൊന്നും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ കാലിലെ
ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയണത് രാവിലെ തല കുളിക്കാതെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടുക മീൻസ് മേല് മാത്രം കുളിപ്പിക്കുക തലയൊക്കെ കുളിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെയർ കോഡ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് വയസ്സിലേക്ക് മുടിയൊക്കെ കെട്ടുമ്പോൾ മുടി പിന്നെ ഉണങ്ങാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിയണതും വൈകുന്നേരം തല കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി രാവിലെ കുളിപ്പിക്കേണ്ട പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും മുടി നന്നായി ഉണക്കിയെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുളി തല കുളിച്ചാൽ മതി അല്ലാത്ത സമയത്ത് രാവിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും മേല് മാത്രം കുളിക്കുക അപ്പോൾ സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം വന്ന് തല കുളിക്കുക കാരണം നനഞ്ഞ മുടി ഒരിക്കലും കെട്ടി വെക്കരുത് കെട്ടി വെച്ചാൽ അതിൽ പിന്നെ താരനുണ്ടാവും സ്മെല്ലടിക്കും അപ്പോൾ ഉണക്കി തന്നെ ഹെയർ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ